Man kann mit Röntgenstrahlen durch den Körper einer Person durchdringen. Medizinisch hervorragende Werkzeug, literarisch auch ein Mittel, um die Prozesse vielleicht in der Seele auch sehr tief zu beschreiben. Das spätere Geschäft der Verwesung sah er vorweggenommen durch die Kraft des Lichtes, das kleinlich gedrechselte Skelett seiner rechten Hand, um deren oberes Ringfingerglied sein Siegelring schwarz und lose schwebte. Röngen war ein Physiker. Er hat in seinem Labor mit Kathodenröhre gearbeitet. Und er hat äh, plötzlich bei einem solchen Experiment äh, festgestellt, dass ein Licht zu sehen war, was aber nicht zu erklären war. Die Röntgenstrahlen fanden sehr schnell äh, Anwendungen in der Medizin äh, von damals, insbesondere die Diagnostik von Knochenbrüchen, aber auch äh, bei der Lungendiagnostik. Die Begeisterung war groß. Die Ärzte selber waren mit der Technologie relativ unerfahren. Es waren die ersten Röntgenbilder, die jemand gesehen hat. Die Belichtungszeiten waren so lang, dass zu einem die Bildqualität daran gelitten hat. Auch das bedienende Personal wurde zu viel exponiert. Die ersten Maßnahmen zum Beispiel waren Handschuhe, auf welchen noch Bleiplatten montiert wurden. Katja Mann hat eine Tuberkulose-Diagnose bekommen und wurde auch im Sanatorium in Davos eingeliefert 1912. Thomas Mann hat sie besucht und hat dort auch das tägliche Betrieb rund um die Röntgentechnik sehen können. Grundsätzlich ist heute die äh, klinische Röntgenbildgebung äh, immer noch die gleichen Prinzipien wie damals. Es gibt eine Röntgenröhre, es gibt einen Detektor, es gibt Strahlen, die durch den Körper gehen und die werden absorbiert. Und demnächst werden wir auch sicher mehr äh, KI äh, sehen in der Diagnostik. Man hat die Röntgenaufnahmen, die sind teilweise vielleicht nicht sehr scharf, die sind schwierig zu interpretieren. Und da kann maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz helfen diese besser und schneller zu interpretieren. Wir möchten den Ärzten eine Entscheidungshilfe zur Hand geben. Was ich mir wünsche, ist, dass im Idealfall bald die Machine Learning Methoden und Tools in der Klinik standardmäßig angewandt werden und so Ärzte unterstützen, dass Ärzte vielleicht mehr Zeit mit Patienten haben und dass so auch die Diagnose für Patienten deutlich verbessert wird. Wir versuchen nicht nur den klassischen Absorptionskontrast für die Bildgebung auszunutzen, sondern auch, wie viel die Röntgenstrahlen bei einem Gewebe gestreut oder abgelenkt werden. Die Idee ist schlussendlich, bessere Bilder bei einer eventuell tieferen Strahlenbelastung zu produzieren. Es ist interessant zu wissen, dass 1970 die Röntgenbilder von Katja nochmal gelesen wurden. Und sehr wahrscheinlich war dort keine TBC zu sehen. Wir versuchen heutzutage die Felddiagnosen zu reduzieren, aber vielleicht dank dieser Felddiagnose ist der Zauberberg auch entstanden, von dem er war damals vielleicht nicht so schlecht. Musik